হ্যালো ইব্রিয়ান আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব পদার্থ দ্বিতীয় পত্র অষ্টমাধ্যে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে কারণ আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যাগুলো আলোচনা করব সেই প্রশ্নগুলো আমাদের প্রায় সময় বোর্ড পরীক্ষা এবং আমাদের যে অ্যাডমিশন টেস্টটা আসে সেখানে কিন্তু চলে আসে তো আজকে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সলভ করব সেগুলো সলভ করার জন্য প্রথমে কয়েকটা প্রয়োজনীয় সূত্র সম্পর্কে জানব কারণ সূত্রগুলো যদি ভালোভাবে জানতে পারি এবং সূত্র কোনটা দ্বারা কি বোঝায় এটা সম্পর্কে যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে তাহলে পরবর্তীতে সেই সূত্র দিয়ে অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা সলভ করার মাধ্যমে সেই সূত্রটার বেসিক জিনিস কিন্তু আমরা জেনে নেব তো আজকে আমরা কোন সূত্র নিয়ে আলোচনা করবো আজকে আমরা দশ নম্বর সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করবো তো দশ নম্বর সূত্রটা কী নিয়ে এটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সম্পর্কিত সূত্র অর্থাৎ সূত্রটা হলো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ডেল ল্যামডা সমান সমান ল্যামডা ট্রাই ল্যামডা প্রাইম মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা সি ফার্স্ট ব্রাকেট ওয়ান মাইনাস কস ফাই তারপর ফার্স্ট ব্রাকেট ক্লোজ তো এখানে কোনটা দ্বারা কী বোঝায় এখানে ল্যামডা ফ্রাই দ্বারা বোঝায় হলো বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা চূড়ান্ত যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা আর শুধুমাত্র ল্যামডা দ্বারা বোঝায় যে আদি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটাকে বোঝায় অপর দিকে এখানে ল্যামডা সি দ্বারা কী বোঝায় ল্যামডা সি দ্বারা বোঝা হলো যে কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং ল্যামডা সি বের করে আর একটা ফর্মুলা আছে সেটা হলো এইচ বাই এম নট ইন্টু সি সো এখানে এই ফাই বলতে কি মধ্যবর্তী কোন সো এই যে সূত্রটা আছে এই সূত্র দিয়ে আমরা এখন কয়েকটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব তাহলে কিন্তু এই সূত্র সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তো দেখো এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কী কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে একটি ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত কোনো তথ্যই দেওয়া নেই জাস্ট আমাদের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তাহলে কথা হলো তারা যদি এখন আমরা লিখি যে আমাদের কী বের করতে বলছে এখানে এখানে আমাদের বের করতে বলছে যে কম্পটন কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের বের করতে বলছে কথা হলো কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটু আগে তো পড়লাম যে কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রকাশ করা হয় যে ল্যামডা সি দ্বারা ল্যামডা সি ইকুয়াল টু ফট তাহলে যেহেতু ল্যামডা সি বের করতে বলছে এবং ল্যামডা সি বের করে একটা সূত্র আমরা শিখলাম সেই সূত্রটা এখানে ফেলবো কি সূত্র যে ল্যামডা সি সমান সমান এইচ বাই এম নট সি ল্যামডা সি সমান সমান এইচ বাই এম নট ইন্টু সি এইচ মানে কি এইচ মানে হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক যেটার মান ফিক্স সেটা কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি গুণ টেন টু মাইনাস থার্টি ফোর এই মানটা একটু মুখস্থ রাখবা এই মানটা কিন্তু একেবারে ফিক্সড এবং একগুলো জুল সেকেন এই সে একক আচ্ছা তাহলে এই মানটা যদি বসে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি গুণ টেন টু দিবার মাইনাস থার্টি ফোর বাই এম নট মানে কি এম নট হলো যে ভর কার ভর যেহেতু এখানে ইলেকট্রনের কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পারে তাহলে ইলেকট্রনের ভরটা নিতে হবে আর ইলেকট্রনের ভরটা কত সেটা তুমি চাইলে মুখস্থ রাখতে পারো বা চাইলে ক্যালকুলেটার বের করতে পারো সেটা কত হচ্ছে কনস্ট্যান্ট চাপ দিয়ে জিরো থ্রি চাপ দিয়ে সমান সমান চাপ দিয়ে বা সমান সমান চাপ দিলে মানটা বের হয়ে যাবে মানটা কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান গুণ টেন টু দেওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এর এস এক কত কেজি এবং ক্যালকুলেটার দিয়ে যেগুলো বের হয় সেগুলো সব এস একে বের হয় তাহলে এখন এই মানটা বসাবে তাহলে কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান গুণ টেন টু দেওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এন্ড সি মানে কি এই সি মানে হলো এটাও কনস্ট্যান্ট একটা মান সেটা হলো আলোর বেগ সেটা কত থ্রি গুণ টেন টু দেওয়ার এইট থ্রি গুণ টেন টু দি পার এইট এরকম এই সাইড কত মিটার পার সেকেন্ড তাহলে পাশাপাশি কত থ্রি গুণ টেন টু দি পার এইট এখন যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করো তাহলে এখানে ল্যামডা সিট যে মান সেটা আসবে যে টু পয়েন্ট ফোর টু গুণ টেন টু দি পার মাইনাস বারো যেহেতু সবগুলো এসে করে রাখছে তাহলে এটা আমাদের কী আসবে মিটার আসবে এবং এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তো কিন্তু কখন যদি এই প্রশ্নটা দিয়ে এর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা বা কম্পাউন্ড তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি অ্যানেস্টম একে বের করতে বলে তাহলে তখন কী করবা তাহলে মনে রাখবা মিটার একে যেটা আসবে সেই মানটাকে যদি জাস্ট আমরা কি করতে পারি আমরা যদি টেন টু দি পার মাইনাস টেন দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে এটা চলে কোথায় চলে যাবে অ্যানেস্টমে চলে যাবে তাহলে অ্যানেস্টমে একে নিলে ল্যামডাসের মানটা কত আসবে সেটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফোর টু ফাইভ অ্যানেস্টম সো এটা অ্যান্সার তো এখন কথা হলো যেহেতু এখানে উল্লেখ করে দেয়নি যে কোন এককে বের করতে বলছে এই জন্য তুমি মিটার এককে বের করে অ্যান্সার লিখতে পারো বাট পরীক্ষা যদি অপশনে বলে দেয় কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটা অ্যানেস্টম এককে বের করো তাহলে অ্যানেস্টম এককে বের করে অ্যান্সারটা লিখতে পারো বা যদি এটা এমসিকিউ আসে এবং এমসিকিউর অপশনও যদি অ্যানেস্টম এককে দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে অ্যানেস্টম এককে বের করে তারপরে অপশনগুলো খুঁজতে হবে তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে অ্যান্সারটা করতে পারবা তাহলে যদি এই কম্পটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে যদি কোনো ধরনের সূত্র আসে তাহলে এই সূত্র অবশ্যই মাথা রাখবা যে ল্যামডা সি বা
কারণ আগে যদি আমরা সাইডের তথ্যগুলো লিখে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে সেই তথ্যটা দেখে আমরা গেস করতে পারি যে কোন সূত্রটা পড়বে সেই জন্য প্রথমে দেওয়া আছে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাই না প্রথমে দেওয়া আছে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যাকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করি সেটা আমাদের কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর টু ফোর জিরো জিরো ন্যানোমিটার দেওয়া আছে ঠিক আছে বাট আমাদের কী করতে হবে এটাকে এই সাইকেলকে নিতে হবে তাহলে ন্যানোমিটার থেকে মিটার নেওয়ার জন্য কী করতে হবে যেই মানটাই দেওয়া থাকবে সেটাকে যদি আমরা কী করি টেন টু জিরো মাইনাস নাইন দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে এটা চলে যাবে কষে মিটারে তো তারপর আমাদের এখানে কোন দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু কোন দেওয়া সেটাকে ফাইভ দ্বারা প্রকাশ করি সেটা কত দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি তুমি চাইলে থিটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারো থিটা দ্বারা প্রকাশ করতে তাহলে সূত্রে এখানে থিটা বসাবে এই তো তারপরে আমাদের কী বের করতে বলছে বিক্ষিপ্ত এক্স রে বিক্ষিপ্ত এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের বিক্ষিপ্ত এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে কী দ্বারা প্রকাশ করবে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত লিখতে পারি যে বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে প্রকাশ করা হয় হলো ল্যামডা প্রাইম দ্বারা যে ল্যামডা প্রাইম ইকুয়াল টু হোয়াট সো এখানে কিন্তু আমাদের ল্যামডা সির মানটাও দেওয়া আছে এটা কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফোর থ্রি ন্যানোমিটার তাহলে ন্যানোমিটার থেকে এসে আগে মানে মিটারে গেলে কী করতে হবে যে মানটাই দেওয়া থাকবে তার সাথে আমরা যদি টেন টু দেবো মাইনাস নাইন গুণ করে দিই এটা চলে যাবে মিটারে তো কোন সূত্র ফেলবো যেহেতু এখানে আমাদের ল্যামডা সি দেওয়া আছে কোনও দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন সম্পর্কিত একটা সূত্রই আমরা জানি সেটা কি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ল্যামডা ডেল ল্যামডা সময় সময় ল্যামডা প্রাইম মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা সি ফার্স্ট ব্যাকেট ওয়ান মাইনাস কস ফাইভ ফার্স্ট ব্যাকেট প্লাস তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি সূত্রটা ফেলবো যে আমরা জানি আমরা যে সূত্রটা জানি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন যে ডেল ল্যামডা সমান সমান কি যে ল্যামডা সি ওয়ান মাইনাস কস ফাইভ তাহলে এই ডেল ল্যামডা সমান সমান লিখতে হবে ল্যামডা ফাইভ মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু কত ল্যামডা সি ওয়ান মাইনাস কস ফাইভ এটা কিন্তু লেখা যায় তাহলে যেহেতু আমাদের ফাইভ ল্যামডা প্রাইমের মানটা বের করতে ল্যামডা প্রাইম ইকুয়াল টু কী হবে ল্যামডা সি ওয়ান মাইনাস কস ফাইভ তারপর কত প্লাস ল্যামডা তাহলে ল্যামডা সির মানটা কত যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফোর থ্রি গুণ টেন টু দেবার মাইনাস নাইন গুণ ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস কস ফাইভের মান কত ষাট ষাট বসেছিলাম প্লাস এই ল্যামডার মানটা কত যে জিরো পয়েন্ট টু ফোর জিরো জিরো গুণ টেন টু দেবার মাইনাস নাইন তো এখন যদি এতটুকুকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে আমাদের ল্যামডা ফ্রাইমে যে মানটা আসবে সেটা আসবে যে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু গুণ টেন টু দি পার মাইনাস টেন মাইনাস টেন আসবে মাইনাস টেন এর একক যেহেতু সবগুলো এই সবগুলো আসে তাহলে আসবে কত মিটার বাট যদি আমরা যদি এটা এটা যেহেতু এগুলো সব ন্যানোমিটার দেওয়া আসে তুমি চাইলে এটাকে ন্যানোমিটার নিতে পারো বা এটা এখানে এখানে অ্যান্সার লিখতে পারো যদি ন্যানোমিটার নাও তাহলে কী করতে হবে যেই মানটা দেওয়া আছে এই মানটাকে যদি তুমি কী করো যে মানটা দেওয়া আছে এটাকে যদি তুমি টেন টু দেবো মাইনাস নাইন দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে এটা কিন্তু খুব সহজে কোথায় চলে যাবে ন্যানোমিটারে চলে যাবে তো এখান থেকে যে ন্যানোমিটার নেই তার ল্যামডা ফ্রাইমের মান বা বিক্ষিপ্ত এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান সেটা আসবে কত যে জিরো পয়েন্ট তাহলে এটাই হবে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে কি করতে হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে সূত্র মনে রাখতে হবে এবং সূত্র কোনটা দ্বারা কী বোঝায় এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ম্যাথটা সলভ করতে পারবো সো এই ম্যাথটাতে একটা জিনিস দেখো এখানে কিন্তু ল্যামডা সির মানটা সরাসরি দেওয়া ছিল বাট মাঝে মধ্যে প্রশ্নে কিন্তু ল্যামডা সির মানটা সরাসরি দেওয়া থাকে না তো প্রশ্নে যদি ল্যামডা সির মানটা সরাসরি দেওয়া না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ল্যামডা সি বের করে যে সূত্র যে ল্যামডা সির সমস্যা এইস বাই এম নট সি এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে তো ল্যামডা সি যদি দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে এইসের মান অর্থাৎ প্লাঙ্কের দুর্ভোগের মান বসাই দিয়ে আর এম নট বলতে ইলেকট্রনের ভরটা বসাই দিয়ে এবং সি যে আছে সিটা বসাই দিয়ে যেহেতু সবগুলো ধ্রুবক সর ধ্রুবক মানগুলো বসাই দিলে কিন্তু ল্যামডা সির মানটা বের করতে পারবো সো যদি দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে ল্যামডা সির মানটা বের করে তারপর এখানে বসাই করতে হবে বাট এই ম্যাথে যদি দেওয়া আছে যেন আমরা অত যাইনি সরাসরি বসাই দিছি ওকে তাহলে অবশ্যই এ ধরনের ম্যাথ যদি আসে অর্থাৎ যদি বুঝতে পারো যে কোথাও কোন দেওয়া আছে এবং এখানে আমাদের কম্পোটন তরঙ্গ দেখো বা ল্যামডা সির তথ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে একটা সূত্র আছে কোন সম্পর্কিত এই যে সূত্র এখানে একটা কোন আছে এই সূত্র মনে রাখবো তাহলে যদি পরীক্ষায় এ ধরনের ম্যাথ আসে বা এই সূত্র দিয়ে ম্যাথ আসে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই সলভ করতে পারবো এখন আমরা এই ম্যাথটা সলভ করবো আমাদের প্রশ্নটা কী দেওয়া আছে প্রশ্ন দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এনস্টম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে
फोटो ने तरह मध्य में लैमडा फाइव इक्वल टू फाट तो कौन सूत्र फेलो तो लैमडा एक शूत्र बोर्ड से की तो तरह मध्य के परिवर्तन ये शूत्र रख फेलो जहाँ मतलब नहीं कि आम्रा जानी जो शूत्र रख जानी शेष शूत्र रख फेलो कि जानी डेल लैमडा शोमन शोमर लैमडा सी वन माइनस कॉस फाइव तो एक है ना लिखते बारी लैमडा फाइव माइनस लैमडा इक्वल टू लैमडा सी वन माइनस कॉस फाइव ताले देखो एक है ना इन्हें लैमडा फाइव इक्वल टू जितने टेबल को तो पता लेकिन क्या होगा लैमडा सी वन माइनस कॉस आर फाइव मान को तो नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री प्लस को तो लैमडा तो एक है ना देखो तो इधर जो जीरो हुई जाए तो लिखी था कि लैम्डा सी वन माइनस जीरो प्लस लैम्डा तो मैंने कहने तक से जो लैम्डा सी प्लस लैम्डा ओके ताले यहाँ को तो हम लोग से लैम्डा सी मान को तो दिया नहीं लैम्डा सी कॉम्पोनेंट तो लोगों को तो इधर मान दिया नहीं बट इधर भी इधर शुद्र जानी की जानी एम नोटर मान टक तो इटे हलो 9.11 गुन 10 तू दिवा माइनस 31 सीर मान हलो 3 गुन 10 तू दिवार 8 तो इन दिन तू हिसाब करी ताला वंदे लैम्डा सीर जे मान शेटा आज भी तो 2.425 गुन 10 तू दिवार माइनस 12 मीटर पर इटे के जे एनेस्टोमी नहीं ताले 2.425 गुन 10 तू दिवा माइनस 12 इटे वंदे भाग करता इतना मानस भी जो जीरो पॉइंट जीरो टू फोर एनेस्टोम यानी मानते हैं जिकने बहुत सारी जो जीरो पॉइंट जीरो टू फोर प्लस लैम्डा मानते हैं कतो जीरो पॉइंट फोर तो लेकिन तो किसी हिसाब को ही तो लेकिन हम दर लैम्डा प्राइम बा बिक्री तो फिर तोरों में दूर के जो मान शीर्ष भी कतो जो इतना हम दर आज � कौन संग्रह तो मैं आता है इसलिए इस शूत्र का मुनरेक्ट बो इस शूत्र का मुनरेक्ट ले इधर ने मैं आप पूरी ख्याल लेने को उपशाह से सॉल्व करते बोलूँगा